ओके सो गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग ये सर थोड़ा सा टाइम चेंज किया है कुछ दिन के लिए तो मैं चाहता हूँ कि इसको सिस्टमेटिक हम लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कर लें इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस ये भी है कि नीट में ये पाँच से छः क्वेश्चन पर चैप्टर दे रहा है मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर्स आपको दस से बारह क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चन बड़े आराम से दे रहे हैं बारह क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए मैंने इसकी थियरी आपको करा दी है आज एक क्विक रिकैप करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल एन सी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं हम उस पर भी चर्चा करें ठीक है तो बहुत ही ध्यान से सुनना चीज़ों को समझना और जहाँ दिक्कत आए जहाँ कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो मुझसे बताना जरूर ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं है ना चीज़ों को स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा समय के बाद ठीक है चलो चलो तो अभी तक में कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं चीज़ें स्मूथ चल रही हैं चीज़ें सिस्टमेटिक चल रही हैं ज़रूरत दो तीन चीज़ों की है और उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है हम रेगुलर बेसिस पर नोट्स बना लें है ना पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए पढ़ाई में किसी तरह का आलस नहीं होना चाहिए और काम तभी अच्छे से चल पाता है ना काम तभी अच्छे से चल भी पाता है राइट और नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कहीं से कॉपी मत करो वो खुद के तुम्हारे होने चाहिए है ना नोट्स हमेशा खुद के हों तभी वो असली फायदा दे पाते हैं वन काम बने ये टेलीग्राम चैनल है आपको जरूर से जरूर सारे बच्चों को फॉलो करना ही चाहिए फायदा क्या हो जाता है इस टेलीग्राम चैनल से कि आपको डेली अपडेट मिल जाती है कौन सी क्लास होनी है कब होनी है सारी चीज राइट ये मेरा स्क्रीन है जब मैं अकेडमी पर स्पेशल क्लासेस अकेडमी पर स्पेशल क्लासेस लेता हूं तो इस स्पेशल क्लास में के दो फायदे हैं पहला आपको बहुत से एमसीक्यूज मिल जाते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरा आप वहां पर डाउट ले सकते हैं तो आपको अन अकेडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है है ना अन अकेडमी का लर्नर्स ऐप आप पर डाउनलोड कर लें और मेन पर्पज ये रहेगा कि आ, वहां से सिर्फ मेरी ही क्लास नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 50 से ज्यादा एजुकेटर्स वहां पर आपको मिलेंगे आप किसी की भी क्लासेस देख सकते हैं ठीक है कोई कंफ्यूजन नहीं पहली बार अगर आपको डाउनलोड कर रहे हैं तो आप ए टी सर कोड यूज कर लेंगे राइट ए टी सर कोड यूज कर लेंगे बाकी तो चीजें स्मूथ चल ही रही ठीक है बच्चों अच्छा अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट कब है आठ अक्टूबर को है पंद्रह अक्टूबर आठ और पंद्रह अक्टूबर अब आठ और पंद्रह अक्टूबर को ये जब टेस्ट है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारे पास पंद्रह से बीस दिन हैं प्रॉपर पहली चीज तो ये राइट पंद्रह से बीस दिन आपके पास प्रॉपर है तो आपको करना क्या चाहिए सही तरीका क्या है आपके पास प्रिपरेशन का अच्छा टाइम है आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो क्यों प्रिपेयर करें पहला रीजन कि भाई आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि आप कितने पानी में हो कहाँ कमी है किस टॉपिक में वीकनेस है ऐसी बहुत सी चीजें आप पता कर सकते हो पहले दूसरा ये कि आपको बहुत से प्राइजेस मिल रहे हैं एंड द बेस्ट थिंग इज हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप पे मतलब कहने का आप फ्री में अनकेडमी में पढ़ सकते हो आप किसी भी क्लास में हो नाइन्थ में हो टेंथ में हो इलेवंथ में हो ट्वेल्थ में नीट की तैयारी कर रहे हो आई आई की अन अकेडमी पर आप किसी भी चीज़ में फ्री में पढ़ सकते हो और टॉपर अगर हो तो आपको यूरो स्पेस सेंटर ट्रिप जीतने का मौका मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल रैंकर्स ग्रुप है ना में ऐड होने का मौका मिल रहा है तो जल्दी से अप्लाई कर दो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है अन अकेडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट अनसेट याद रखना है है ना अनसेट और भाई देखो पढ़ते तो सारे ही हैं हम डिफरेंट कैसे हैं तो यही मत है आप सब बच्चों के लिए कुछ खुशखबरी है अगर आप बेहतरीन अन अकेडमी के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं हम लोगों से तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज ट्वेंटी सिक्स को आज से चार दिन बाद आपको मिलने वाली है तो ये गुड न्यूज के लिए आप वेट करें एंड यू विल सी बहुत ही बेहतरीन कुछ बेसिक चीज ठीक है साथ में अगर आप 2024 की स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक नया बैच मिल रहा है जिसमें आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है अब फीस की बात कर लेते हैं अन की फीस कितनी है 
फोर्टी थ्री थाउजेंड एक साल के प्लस की फीस और आप सीबीएसई की भी तैयारी कर रहे हैं तो ट्वेंटी टू थाउजेंड क्लियर अब दोनों की ही तैयारी इस साल करना चाहते हैं अभी ऑफर चल रहा है दोनों सिर्फ आपको फोर्टी फोर थाउजेंड में मिल जाएगा एंड आप आइकॉनिक वन ईयर का लेते हैं और सीबीएसई लेते हैं तो यू विल गेट वॉट सिक्सटी नाइन थाउजेंड की बात है बहुत नॉमिनल से चार्जेस में आपको वन ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अलॉन्ग विद सीबीएसई ठीक है चलो भाई आगे की बात कर ही लेते हैं फिर लगे हाथ अन अकेडमी के बच्चों ऑफलाइन सेंटर्स ओपन हो चुके हैं कोटा में लखनऊ में नोएडा में और पटना अब है क्या ऐसा कि आप ऑफलाइन भी हम लोगों से पढ़ सकते हैं अगर आप इस जगह के आसपास में इस जगह पे रहते हैं तो ऑफलाइन भी प्रॉपर पढ़ सकते हैं तो ऑफलाइन में भी एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर भी सेम कोर्ड सारा प्रोसेस बट हाँ टीचर आपको वहाँ सामने दिखेगा ठीक है ये नए बैचेस हैं जैसे जिसमें अभी जो आने वाला बैच है कोटा में एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है बाईस रिसेंट अभी पटना में एक नया बैच स्टार्ट हुआ है बाकी तो बिल्कुल पास पास में है पाँच दस दिन का आगे पीछे का है तो आप देख लें है ना तो अपकमिंग में ये कोटा में स्टार्ट हो मैं क्विक रिकैप करा दूँ हमने इस पूरे चैप्टर में क्या किया इसके बाद आप लोगों से एम पूछूंगा देखो हमने बायोटेक की डेफिनेशन समझी क्लियर हमने बायोटेक की प्रॉपर डेफिनेशन सीखी यस फुल फॉर्म समझा ई एफ बी का राइट right? ई एफ बी का फुल फॉर्म समझो फिर देखा कि ये किस किस चीज में डील करते लाइक like, अलग अलग इसके यूज क्या है वगैरह वगैरह इसके दो स्टेप्स होते हैं दो कोर टेक्निक होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ये देखे साथ में बच्चों हमने देखा कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एग्जैक्टली क्या है और इसमें स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं क्या क्या मैथड्स हैं फिर वेक्टर्स uh, क्या हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है है ना स्टैनले कोहन एंड बोयर की बातें कर रहे हैं पहली बार इन्होंने इस तरह की चीज़ें निकाली थी सलमुल्ला टाइफी में इन्होंने पता लगाया है ना इसके बाद टूल्स की बातें हम कर रहे हैं टूल्स में हम लोगों के पास था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइन जिसको मॉलिकुलर सीजर बोलते हैं क्लोनिंग वैक्टर्स थे पी बी के बारे में थोड़ा डिटेल समझा था कॉम्पिटेंट होस्ट में हम लोगों ने देखा इकोलाई में कैसे डाल सकते हैं चीज़ों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या क्या चीज़ें हैं कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक निकाले जा चुके हैं इको आर्बन का बेसिक मतलब क्या है एक्जो न्यूक्लियस एंडो न्यूक्लियस ये सब सारी चीज़ें हमें पता है है ना ये सारी बातें हमें प्रॉपर पता है डन है तो इतनी चीज़ें जब हमें समझ में आ रही हैं है ना इतनी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं अगर तो फिर कैसे आगे की चीजें चल रही ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि प्लाज्मेट के कुछ वो बता रहा हूँ वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स तो हमें बच्चों ये छह एग्जांपल्स सिक्स एग्जांपल्स टिप्स पर रटे होने चाहिए मैंने बताया था पहले भी प्लाज्मेट बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया बैक्टीरियोफास वायरस टू बैक्टीरिया रेट्रो वायरस टू एनिमल बैक या ह्यूमन जीनोम में यूज हुए थे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम टीआई प्लाज्मेट क्या था जो बैक्टीरिया से प्लांट में डालने के लिए चीज है है ना ये है ना ये कहानी आपको समझ में फिर प्लाज्मेट में कॉपी नंबर वर्ड यूज हुआ था सबसे ज्यादा कॉपी नंबर अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे तो कहाँ पर है तो आपको भी समझ में आता है कि कहाँ पर चीजें चल रही है पी वी आर थ्रू के स्ट्रक्चर के बारे में समझा था देखा था कितने रिस्ट्रिक्शन साइट है तो टोटल एट साइट हम लोगों ने पढ़ लिया था दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन साइट बेसिक चीजें आपको है ना हाई कॉपी नंबर एग्जैक्टली क्या होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है ट्रांसफॉर्मेशन क्या है सिलेक्टेबल मार्कर्स वाली ये बेसिक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए बिल्कुल आसानी से चीजें पता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या है है ना ये कौन कौन से साइट क्या है इंजर्शन एंड एक्टिवेशन क्या है पढ़ा दिया था इसके बाद मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के डिफरेंस के बारे में बताया है ना और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के बारे में समझाया कि वो अगर नहीं है तो कलर प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो है तो वो जो है सिंपल विदाउट कलर तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पर था इंजर्शन एंड एक्टिवेशन समझाया ब्लू कलर कॉलोनी है ना और वाइट कलर कॉलोनी इस तरह की चीज़ें हमने समझी प्लांट में कैसे डालते हैं हमने देखा कि टी प्लाज्मेट क्या है रेट्रो का यूज़ क्या है और कैसे हम एक डी को 
एक सेल में प्लांट सेल में इकोलाई में कहीं पर डालते हैं तो उसके लिए केमिकल मेथड हीट शॉक मेथड पढ़े थे हमने फिर जीन गन माइक्रो इंजेक्शन ये जो जीन गन है बायोलिस्टिक्स बोलते हैं ये पढ़ा था राइट और उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि कैसे उसके अंदर से डीएनए निकालते हैं स्टेप्स टू आइसोलेट है ना डीएनए कैसे निकालते हैं और उसमें स्पूलिंग एक वर्ड समझा था कि वॉट इज दिस स्पूलिंग है ना ये यहाँ पर स्पूलिंग ऐसा सा ठीक है फिर जेल इलेक्ट्रोफोरसिस समझा उसमें एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरसिस के बारे में प्लस इथीरियम ब्रोमाइड देखा वेल्स क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज क्या होता है ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है ये भी हमने समझा प्रॉपर राइट पीसीआर क्या होता है कल हमने इस पर डिटेल चर्चाएं की और देखा कि वन बिलियन कॉपी वो फाइनली बना रहा होता है इन तीन स्टेप से दिख रहा है पहला स्टेप डी दूसरा एनलिनिंग और तीसरा एक्सटेंशन राइट और तीन स्टेप्स की मदद से वो वन बिलियन कॉपी बना रहा है क्या वर्ड यूज किया वन बिलियन कॉपी बिल्कुल सही तो ये जब बेसिक चीजें आप समझ पा रहे हैं पीसीआर और ये सारी चीज तो इससे जो चीजें आउटपुट के फॉर्म में निकल कर आई इससे जो चीजें आउटपुट के फॉर्म में हमारे पास निकल कर आई उसको हम मास प्रोडक्शन करते हैं विद दी हेल्प ऑफ बायो रियक्टर बायो रिएक्टर दो टाइप के थे आपको बता दिया था सिंपल डिस्टेड टैंक बायो रिएक्टर और स्पाज टैंक बायो रिएक्टर राइट इतनी कहानियां क्लियर है ना अब दोनों में डिफरेंस प्लस उसमें कौन कौन से पार्ट्स हो ये समझा था लास्ट में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो कुछ भी बायो रिएक्टर में बना जो कुछ भी बायो रिएक्टर में बना उसको निकालना मास प्रोडक्शन करवाना फिर उसको निकालना प्यूरीफाई करना सेपरेट करना और मार्केटाइज कर देना मार्केट में डाल डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग तो अब इस चीज को समझ तो लिया हमने मैं चाहता हूं कि इसकी जरा हम प्रैक्टिस करें इसकी चीज की हम जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं क्लियर तो चलो स्टार्ट करते हैं चीजों को सिस्टमैटिक स्टार्ट करते हैं और जहां भी कन्फ्यूजन हो बताना जरूर कोई भी कन्फ्यूजन हो चलो पहला क्वेश्चन जो है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी आपको बच्चों मैं हंड्रेड प्लस क्वेश्चंस हैं तो आई ट्राई कि इसको दो घंटे हाँ मैं कवर कर दूं आई ट्राई उससे पहले भी कवर हो सकता है तो लेट्स सी ओपिंग फॉर द बेस्ट बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक फॉर यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल फॉर ह्यूमन आपका तरीका क्या होना चाहिए आपको लिखना है फर्स्ट और अगर फर्स्ट का ऑप्शन प्रॉपर अगर क्या गया है डी तो आपको ऐसे लिखना है वन डी लाइक दिस क्लियर तो और ये चीज मैं रोज करने का जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके एमसी क्यूज करेंगे और इस तरह से काम हो जाएगा क्लियर तो एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लाइव ऑर्गेनिज्म विटामिन या दोनों ए एंड बी बोलते हैं तो आंसर हमारा क्या चला गया फर्स्ट का आपको ये आंसर देना है ये बस यही काम करना है आपको ये आपको ये प्रॉपर आंसर देना है आंसर क्वेश्चन नंबर टू छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आसान से क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर टू बायोटेक्नोलॉजी मेनली यूजेज वॉट बायोटेक्नोलॉजी किस चीज का यूज कर रहे हैं जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए आंसर विल बी वॉट जीएमओ आंसर आगे छोटा सा ही है सर बहुत छोटा सा सिस्टम आंसर विल बी व्हाट जी एम ओ बहुत छोटा सा राइट और नीट में मैं क्वेश्चन पढ़ने नहीं आऊंगा मैं पहले बता दू पढ़ना आपको एमसीक्यूज आपको पढ़ना तो ये सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस है यूट्यूब पर जो लाभ थर्ड का आंसर बताएंगे सारे क्वेश्चन छोटे छोटे से क्वेश्चंस कौन सा प्रोसेस 
included under biotech included under biotech ये भी डीएनए वैक्सीन भी बना सकते हैं जीन सेंसिसाइज भी कर सकते हैं बिल्कुल ठीक बात ठीक है भाई चलो अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक राइट छोटा सा क्वेश्चन European Federation of Biotech Biotechnology को प्रॉपर एक्सप्लेन करते बता सकते हो क्वेश्चन फोर की बातें क्वेश्चन नंबर फोर ये है कि नहीं है है बिल्कुल इट इंक्लूड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी ठीक इसकी डेफिनेशन भी ठीक है आंसर देना है मुझे डन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंटीबायोटिक है वैक्सीन हाँ जी वैक्सीन है एंजाइम है है ना और डन है क्लियर है आसान अगला पूछा है क्या फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉर्म ट्राई करेंगे हाँ जी ट्राई करेंगे ट्राई सिक्स की बात करो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने ये तो ठीक है स्टेटमेंट इसका कोई प्रॉब्लम नहीं ये भी ठीक ही है राइट डन ठीक है ये भी ठीक है यहां ऑटोनॉमसली की जगह क्या होना चाहिए सेमी ऑटोनॉमस क्या प्रोड्यूस किया सेमी ऑटोनॉमस बहुत सिंपल बहुत आसान क्लियर नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलियन डीएनए इन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर मैंने आपको कल ही पढ़ाया था अगर याद नहीं इससे कोई मतलब नहीं है है ना ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ठीक है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन बहुत आसान सा सीरीज नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे कट कर सकते गलत गलत रेस्ट्रिक्शन एंजाइम शॉर्ट में क्या बोलते हैं आर ई -E, क्या प्रोड्यूस किया बच्चों आर ई डन है डन है आसान है सिंपल परफेक्ट एंड मुझे आंसर कैसे चाहिए तुम लोगों के जितने भी बच्चे हो आंसर चाहिए प्रॉपर कैसे बताए एट डी लाइक दिस यस नाइन्थ की बात ध्यान से पढ़ फॉर मेकिंग जी एम ओ थ्री बेसिक स्टेप्स दैट रिक्वायर
बोलो भाई ये तो चाहिए चाहिए ये भी चाहिए ये भी ठीक है तो नाइन का डी आंसर आ तो आंसर कैसे देना बता दिया आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम सेल्मोनेला टाइप 1972 की बात ये ओब्रॉन वाले हैं इनका नाम ही नहीं एनसीईआरटी में बोलिवर रोड्रिक्स पीबीआर से भी पूछे हैं स्टैनले कोहन एंड गोयल याद रखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन है 10 का आंसर कौन है भाई जो डी दे रहा है हां भाई पढ़कर नहीं आया क्या बड़े नहीं हो तो जाओ कोई कोई ऐसी नहीं कि यहां पर बहुत बच्चों की जरूरत हो जाएगी पढ़कर आए तो बढ़िया अच्छे से आंसर नहीं पढ़ा रिवाइज कर कोई जरूरत नहीं ठीक है नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ट्राई राइट नेक्स्ट तुम्हें अगर याद है इको आर1 में जो रिस्ट्रिक्शन साइट था वो क्या था कहां पर है भाई क्लियर यही याद कर एनसीईआरटी में मेंशन है यार साइन टू बताना सीधी सी लाइन एनसीईआरटी कितने बेस पेयर साइन टू में बेस पेयर सिक्स बेस ठीक है कितने सिक्स बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन ट्राई करो चैट पे बताते हो बाकी तो चीजें चलो किसको रिकॉग्नाइज करता है थर्टीन की बात यहां से तो रेप्लीकेशन कर ठीक है नेक्स्ट इनकरेक्ट बता ये सही है ये बात एनसीआरडी में दिया ये भी ठीक है सारे टूल्स के बारे में बताया ये हमने देखा कि इको आर वन जी और ए के बीच में कट करता है या है ना तो आंसर क्या हुआ फोर्टीन का दिस वन विद आंसर आर क्या है फुल फॉर्म क्या था इको आर वन का है ना तो जीनस और स्पीसीज तो नहीं है आर स्ट्रेन क्या है स्ट्रेन ठीक वो क्या है वो लाइक ठीक है ना क्या है 
जाने कोई दिक्कत नहीं अच्छा ए बी सी और डी ये पी क्या है पी एग्जैक्टली क्या है बताओ भाई सेवेंटीन राइट ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड क्या यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन बहुत छोटी सी बात रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक एनसीआरटी के लाइन एनसीआरटी की डायरेक्ट लाइन है यहां से इको आर वन का सीक्वेंस क्या है अभी भी बात इको आर वन कट पैलिड्रॉमिक सीक्वेंस विच प्रोड्यूस एज ओवर हैंगिंग स्ट्रेच कॉल्ड स्टिकी स्टिकी क्यों बोला ये बता दिया यही आंसर है इसको याद भी करें ट्वेंटी वन ट्राई करो जल से डीएनए निकालना हमने जल इलेक्ट्रो प्रोसेस में समझा इल्यूजन याद करेंगे ठीक है फ्रेगमेंटेड डीएनए कैन बी विजुलाइज बाई स्टेनिंग डीएनए विथ फॉर क्लोनिंग ऑफ फॉरन डीएनए इट इज अटैच विथ बोराई जीन ऑफ वेक्टर विच कंट्रोल वट इज बी ट्वेंटी फोर में ट्रू स्टेटमेंट बताना है ट्वेंटी फोर में ट्रू स्टेटमेंट बताना है बता सही है बहुत आसान सा ट्राई करो पढ़ दो तुम्हारे हाँ जी ट्राई करेंगे ना ट्वेंटी फोर का आंसर क्या दिया था ठीक है डन ये गलत हो गया ये भी गलत हो गया The following antibody and antibiotic resistant gene are used as selectable marker. Twenty five. Sorry. Yeah. Next one. If alien DNA is introduced using Sol one in PBR three two, then transformant will grow on twenty six. स्टार लगा लो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बस की बात एकदम से नहीं होती अगर पढ़कर नहीं आते क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से मैं 
match itu kan indirect match. Incorrect match ki baat karte. Bolo bolo bolo. Tumhe padhne ka bas time de raha. क्लियर ये ठीक है बस यही आंसर ठीक है परफेक्ट नेक्स्ट ट्वेंटी एट ट्राई तुमको पढ़ना है आंसर देना है और आपको थर्टी सेकंड दिया जाए ठीक है आपको थर्टी सेकंड मिलेंगे इन इंच क्वेश्चन ट्राई ठीक है ट्वेंटी एट में आपके पास आंसर क्या जा रहा है बच्चों इनकरेक्ट पूछा ट्वेंटी एट ये ब्लू कलर नहीं देते दे विल शो नो कलर नेक्स्ट ट्वेंटी नाइन यू गेट थर्टी सेकेंड ट्राई करो जल्दी से थर्टी सेकेंड Which factor is used to deliver gene in animal cell? Try third cell. Easy or easy? Twenty nine. बहुत easy था और बहुत ही easy. क्यों? तो तो कर देगा, है ना? Clear? Next, 30 second. अगर हमें किसी बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं छोटा सा क्वेश्चन और आसान बहुत आसान सिंपल लगे छोटी में हम बाई बैलेंट कटैन लेते हैं फिर उसको हाई टेम्परेचर हीट शॉक मैथड में ऑल्सो नोन एज हीट शॉक नोट कर लेना चलो नेक्स्ट हम डायरेक्टली एनिमल सेल में डीएनए को कैसे डाल सकते हैं गलत सही जो भी जानते हो गलत सही जो भी जानते बोलो भाई थोड़ी बंडा थर्टी सेकेंड आपको हर क्वेश्चन में मिलने वाले थोड़ी सेकेंड थोड़ी बंदा माइक्रो इंजेक्शन आंसर तो बचे आंसर ठीक है थर्टी टू द वे टू इंट्रोड्यूस एल इंडिया ने इंटू हो सेल इन अगेन थर्टी सेकेंड ले सकते हैं
आसान है बोलो थर्टी टू ये भी ये भी ये थर्टी थ्री ट्राई करो विच मैथड इज सुटेबल फॉर ट्रांसफरिंग एंड एरिया डी एन ए टू प्लांट्स सिंपल है थर्टी सेकेंड यू विल गेट थर्टी सेकेंड आसान था ये भी वैसे आसान ही था बायोलिस्टिक जिसको आप जीन रख लो अब पी वी आर थ्री टू टू के कुछ अच्छे क्वेश्चन है बट स्टिल यू विल गेट थर्टी सेकेंड एक दो तो टाइमिंग सेट करते हैं डन है भाई ट्राई कर सकते एक क्या है यहां पर कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है थोड़ी जल्दी से बोलो वंडरफुल वंडरफुल बच्चे रेस्पॉन्स का पैन थोड़ी फाइव बोलो थोड़ी सेकेंड थर्टी फाइव ट्राई करो बहुत अच्छा क्वेश्चन परफेक्ट परफेक्ट मैं वेट करूंगा तुम्हारे आंसर पर थर्टी सिक्स ट्राई करो अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस क्या है रिकॉम्बिनेट डी एनेटेक अरेंज करना है अच्छा पहले बताना पड़ेगा ट्राई चलो मैं बताता हूँ छोटा सा ही क्वेश्चन था हमें ये पूरी तरह से सीक्वेंस में लिखा होगा पहले दिन ये फिर ये तीन फिर चार पाँच छ सात परफेक्ट हाँ हाँ ठीक थर्टी सेवन ट्राई करो भाई थर्टी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे हैं मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल कौन सा हो गेट थर्टी सेकेंड इन ईच क्वेश्चन जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एट ट्राई करो थर्टी एट ट्राई करेक्ट बता रहे हैं ये भी ठीक है ये भी ठीक है सारी सही थर्टी नाइन ट्राई करो थर्टी सेकेंड इस सेकेंड के अंदर बताना है क्विक थर्टी नाइन जल्दी से क्विक थर्टी नाइन
इजी था ये भी इजी था बहुत इजी चिल्ड थे उन्होंने याद आया और उससे वो एक प्रेसिपिटेट बन जाते और उसको हम स्कूलिंग से निकालते थे अगर याद आ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी यू विल गेट थर्टी सेकेंड इन ईच क्वेश्चन ठीक है ट्राई करो हाँ यहाँ फंसते हो तो मुझे पता है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरसिस पीसीआर की फुल फॉर्म बताओ थर्टी सेकेंड पता भी है तब भी सारे बच्चों को मैं दे रहा हूँ उसी हिसाब से थोड़ी वन गलती हो गई स्टेप्स कौन कौन से थर्टी सेकेंड ट्राई करो छोटे छोटे से क्वेश्चन है स्टेप्स कौन कौन से अच्छा सिंपल फोर्टी थ्री थर्टी सेकेंड दे रहा हूँ बता रखा है वैसे इसका मतलब क्या होता है ठीक है सौ कर थोड़ी फोर ट्राई अच्छा सिंपल सिंपल थर्टी सेकेंड सारे क्वेश्चन में मिलेंगे थोड़ी थोड़ी सिंपल है भाई बहुत सिंपल है आसान है थोड़ी फोर में हाँ हाँ जिसमें कंफ्यूजन है राइट तो मेन फंड है यहाँ पर क्या हो थोड़ी फोर हाइड्रोलॉजिस मोस्ट और उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने नेक्स्ट वन फोर्टी फाइव ट्राई करो फोर्टी फाइव नेक्स्ट बहुत आसान है सिंपल बहुत आसान फोर्टी फाइव थर्टी सेकेंड यू विल गेट थर्टी सेकेंड सिंपल ही है
आसान सा है सिंपल सा फोर्टी सिक्स ईच क्वेश्चन यू विल गेट वॉट फोर्टी सिक्स राइट हम उसमें कब नया कल्चर मीडियम ऐड करते हैं ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग रहे तीन स्टेप्स होते हैं ऐसे ठीक है तीन स्टेप्स होते हैं यहां पर ऐड डन छोटा सा जो नहीं पता उसको पूछ लो और एक छोटा सा काम तुम कर सकते हो तुमको कोई डाउट हो इस चैप्टर में वो भी पूछ सकते हो आज यूट्यूब पर जेनविन डाउट नेक्स्ट बायो रिएक्टर के पास क्या क्या होता है छोटा सा क्वेश्चन आसान सा सारी बातें हो यस और फोर्टी एट कौन सा इसमें आर डी एन ए टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है ना डन विद विथ प्रोडक्ट फॉर्म बाई आर डी फोर्टी एट नेक्स्ट ट्राइव राइट फोर्टी एट आसान सिंपल जी भी ऑल हो गए फोर्टी एट में ऑल चलो भाई परफेक्ट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज अनडाइजेस्टेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंड इज इन द डायग्राम फिफ्टी की बात करो ये वाला अनडाइजेस्टेड है बच्चे मींस नो फ्रैगमेंट्स क्लियर आर डीएनए एग्जैक्टली क्या आर डी एन एग्जैक्टली है क्या छोटा सा क्वेश्चन
ठीक है दोनों ही बातें काइमेरा वर्ड यूज करते हैं आरडीएनए के लिए तो ये भी एक नया वर्ड याद रखो स्टार नेक्स्ट फिफ्टी वन एंड यस मैं दोबारा बता दू यू विल गेट थर्टी सेकेंड हर एमसी के ऊपर ईच एमसी आसान से डन फिफ्टी वन आसान से फिफ्टी टू थर्टी सेकेंड जल्दी से ट्राई करें फिफ्टी टू ठीक है फिफ्टी थ्री पी बी आर थ्री टू टू के बारे में पूछा फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर ट्राइव एग्जाम्पल क्या है जी ए ए टी टी सी है ना जी ए इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो सीधा चार सीधा एक समान एग्जाम्पल में जैसे मलयालम सेम दोनों साइड्स परफेक्ट फिफ्टी फाइव सिंपल है आसान है ट्राई कर सकते सिंपल और आसान डन यू विल गेट थर्टी सेकेंड इन ईच क्वेश्चन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स
also known as molecular blade ya fir molecular scissors इसका फुल फॉर्म होता है एस्टेरेशियम कोलाई इस ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से निकाले जाते हैं तो अलग अलग बैक्टीरिया के दोनों तो नहीं होते ठीक है सबसे ज्यादा यूज करते हैं कोलाई एस शेरेशिया कोलाई जहां देखो वहीं पर सिक्सटी सेक्रीफाइज आर यूज इन बायोटेक्नोलॉजी एज छोटा सा क्वेश्चन है छोटा सा सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते आसान है इजी है क्लियर सिक्सटी की बात है यू विल गेट थर्टी सेकेंड इन ईच क्वेश्चन एबिलिटी टू फॉर्म ट्यूमर इज फाउंड इन प्लाज्मा लाइक सिक्सटी वन एग्रो बैक्रम सब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट इट विल कॉज राउंड बॉल सिक्सटी टू इंजीनियर्ड बैक्टीरियम कैरीज सबको पता रिकॉम्बिनेंट डीएन क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए नेक्स्ट यू विल गेट थर्टी सेकेंड ट्राई कर
बोलो भाई ठीक है डन ओके चलो नेक्स्ट ऑन्थोजेनिक कैरेक्टर का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग ट्यूमर कॉजिंग You will get thirty second in each MCQ. Okay. Right. Done. Transgenic plants are produced by. Exerting desired gene. Jaldi se bata. Transgenic plants are produced by inserting desired gene in. Sixty-five by. साइंस फैक्ट बाबा रोशन जो भी बच्चे यहाँ पर हैं ट्राई करो सिक्सटी फाइव का आंसर ठीक है अच्छा टी आई प्लाजमेट ऑफ कोर्स सिक्सटी सिक्स ट्राइक छोटे छोटे से क्वेश्चन नॉट अ वेक्टर अच्छा क्वेश्चन क्योंकि हम बायोटेक की बातें कर बायोटेक की बातें कर Yes, of course, mosquito. Broken end of two DNA strand joined by thirty second. You will get thirty second. Try it. DNA ligase is also known as. molecular glue kana kya molecular glue sixty-eight next सिंपल सर रूम टेम्परेचर पर नहीं आर एन ए प्राइमर जरूरी होता है सही है दिस मस्ट बी थोड़ी साइड नेक्स्ट सिक्सटी नाइन इलेक्ट्रोफोरसिस एंड सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आर यूज इन ठीक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग राइट सेवेंटी
PCR technique was discovered by Carrie Mullis. Done. Genetic engineering का मतलब क्या होता है? Genetic engineering का basic मतलब क्या होता है? Right? छोटा सा ही क्वेश्चन छोटा सा ही क्वेश्चन ट्राई कर सकते ठीक है जीन मैनिपुलेशन उसमें जीन में कोई भी चेंज कर दो दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन मैनिपुलेशन राइट सेवेंटी टू थर्टी सेकेंड इन ईच क्वेश्चन राइट थर्टी सेकेंड ईच एम सी Yes, new generation antibiotics, new vaccine, man and biosphere की बातें कस seventy two clear done perfect बहुत बढ़िया seventy three seventy three simple सा कुछ ट्राई करो सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर प्लाज्मा डार्ट सुटेबल फॉर वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिग पॉस अच्छा क्वेश्चन सेवेंटी फोर ठीक है परफेक्ट सेवेंटी फाइव बैक्टीरिया हैव रेस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस रिमेन अगर उसके पास खुद का रेस्ट्रिक्शन आई है तो क्या होगा से बचती है उसका ये डिफेंस सिस्टम डिफेंस राइट डन राइट नेक्स्ट वन बहुत सिंपल बहुत आसान ठीक है अच्छा नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन एंडोन्यूक्लियस किधर कट करते हैं है ना एंडोन्यूक्लियस एग्जैक्टली किधर कट करता है बढ़िया अच्छा ट्राई करो
77 gene for antibody resistance are located on ठीक है 78 क्वेश्चन अच्छा है ट्राई कर सकते हैं Manipulation in gene has been made possible because of tumor producing plasma transform plants. one specific DNA sequence in which R1 cut is ready to PCR is related to You will get 30 seconds in each question. Aram se karo, koi hai bade. Eighty-three. Very good. बहुत बड़ी बाय केडी फूल नेक्स्ट ठीक है, केडी फैक्ट, किस तरीके का पावर एक्टर है ये, बताओ, जल्दी से बताओ, Sure. Next, plasmid are a suitable vector for gene cloning because Yeah, I saw. 
because they have origin of replication. Origin of replication. Both PCR technique is considered as best for it is seven. Eighty-eight. Next try. Eighty-eight. Next, 89. होता है साथ में बैक्टीरिया के पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन दोनों ही चीजें यहाँ पे दोनों ही चीजें सीआरडी में दे रही है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस Cut DNA from specific palindromes. Okay. Molecular Caesar. सबको पता है. Ninety two try करें. Hundred तक करेंगे. M C Q उसके पे. Hundred M C Q. Clear. That's it. Next one try करें. ठीक है नाइन्टी थ्री इलेक्ट्रोपोरेशन एग्जैक्टली क्या है करंट से पोर्स क्रिएट करना है मेकिंग पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन ताकि हम जीन्स डाल सकें ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दो वंस कौन से होते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करें जिसमें हमने फॉरेन डीएनए डाला एंजाइम यूज इन पी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज आप कह सकते हैं या फिर वी कैन से टैक पॉलीमरेज विल बी मच बेटर आंसर एंड टैक पॉलीमरेज इज आल्सो आर डीएनए पॉलीमरेज सो बोथ ऑफ देम डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज 96 प्रो राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड 96 व्हिच द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ हिट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्म is to facilitate uptake of dna uptake of dna through transient pore ye bhi maine already aapko heat shock method bata rakha hai chemical method bhi kehte hain isko ye choti choti cheeze hain isko aap samajh sakte hain i hope all of you samajh mein cheeze aayi rahi hai koi bahut confusion wali cheez nahi hai kya bas is tarah se padhte raho bahut tough hai bhi nahi hai क्वेश्चंस के तो करने को बहुत क्वेश्चंस करने बट रही है वो एक प्रैक्टिस वाइज करनी थी चीज़ बस हार्ड वर्क करो मेहनत करो लगे एंड यस यूज द कोड एडी सर यू विल गेट 
मैक्सिमम डिस्काउंट और कोई भी हेल्प चाहिए जरूर बताओ सर और वीडियो लाइक कर दो है ना पढ़ते रहना बस ये मेन चीज है बाकी तो चीजें चलती है बाकी चीजें ऑटोमेटिक चलती है ठीक बाय और मिलते हैं कल हम लोग मिलेंगे शाम को क्लास नहीं होगी इसी टाइम बाकी